So within the environment biodiversity current affairs, as we were discussing, the Kibur Lemjaw National Park. So this is in Manipur. Abhi ye news mein hai, to dekh lete hain ek bar kis reason se news mein hai. Halaki aapko to sida sida location yaad rakhni hai. So people argue that the proposed site has no connection with the efforts to save the endangered deer. Basically, her national park or biodiversity reserve or whatever we are making, there is a particular species focus. What do you want to do at the conservation level? So, people are saying that there is no endangered deer that we want to save. There is no connection with that. Why? People say that people in surrounding villages have been doing everything possible to protect the deer. So, what are the facts? Let's see. It is the only floating national park in the world. So, इस चीज को लेके अब सीधा क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में बनता है ये इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको वो कुछ फैक्ट्स देंगे एंड देन दे विल आस्क यू विच नेशनल पार्क वी आर टॉकिंग अबाउट देवल से ओके इट्स अ ओनली फुलटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड देन इट इज लोकेटेड ऑन दी लोकटक लेक विच इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दी सेंगाई दैट इज दी डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर ओके अब ये सेंगाई अपने आप में क्वेश्चन है क्योंकि आपको अगर याद हो उन्होंने एक बार ऐसे पूछा कि लिविंग रूट्स ये कहां से हैं तो लिविंग रूट्स भी मणिपुर से हैं इस तरह से वो सेंगाई इज फॉर व्हाट पर्पस या सेंगाई पर्टिकुलरली सीन इन न्यूज इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है तो वो भी मणिपुर के साथ रिलेटेड है ठीक है ना दिस इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्राउन एल्टर डियर दैट इज संगाई ओके और द डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर तो ये तीन चार फैक्ट्स जो पहली दो लाइन में है ना ये प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है so kibul lemjaw national park only floating national park loktak lake and sengai okay aage dekhe in the 1950s it was believed that the brown altar deer is ka scientific name hai then had become extinct in the country however it was subsequently rediscovered in manipur hog deer otter a host of waterfowls and a migratory birds are found here aur bhi alag alag tarah ke jeev jantu hain lekin focus aapka sirf ek sengai ke upar rehna chahiye and that's that bas itna sa iske andar problems ke angle se yaad rakhna hai means means ka kuch nahi then four species of isuzanthale coral are found now kon kon se record hain kahan pe hain let's see so aam taur pe zuzanthale sunte ho now this is the a zuzanthale corals let's see this is of genus truncato flabellum genus yaad rakhna hai then For the first time in the Indian waters, हमारे यहाँ पे आमतौर पे इसकी डिस्कवरी नहीं होती थी पहली बार हुआ है अब ये चार स्पीशीज का आपके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो कई बार आपको इस तरह का एक जेनेस वहां पे पेपर में कह सकते हैं लिख सकते हैं ट्रंकेंटो फ्लैबलम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कई बार ऐसे आपको ओरिक्स एंड चिरू बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूपीएससी में प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको फिर सिंपल क्वेश्चन बनेगा नाम सुनने में लगेगा कि ओके ट्रंक एक्ट ऑफ एबलम पता नहीं क्या है नीचे लिख देंगे केमिकल पोल्यूटेंट कोरल ऐसा कुछ में लिख देंगे तो वहां पे हमने इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि इट इज अ कोर ये काम ठीक है देन दे आर फाउंड फ्रॉम द वॉटर्स ऑफ अंडेमान एंड निकोवार आइलैंड दैट इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट देन इट इज अ ग्रुप ऑफ कोरल दैट डज नॉट कंटेन जूज एंथले इसीलिए ए जूज एंथले बोलते हैं ठीक है एंड डिराइव नरिशमेंट नॉट फ्रॉम द सन बट बाई कैप्चरिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लैंकटन तो आमतौर पे जूज एंथले का काम क्या है ये कोरल्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि दे आर ऑटोट्रॉफ्स है ना अपना जो फूड है वो सनलाइट और वाटर के बेसिस पे प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जूज एंथले आर यूनिसेलुलर गोल्डन ब्राउन एल्के दैट लिव आइदर इन द वाटर कॉलम एज प्लैंगटन और सिम्बायोटिकली इन साइड दिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सो Zooxanthellae corals meanwhile are restricted to the shallow waters. So A zooxanthellae or zooxanthellae, two types of corals are available. Okay, but itna fact is clearly the most important. Jitna humne abhi tak padho. So zooxanthellae kaam milta hai shallow water mein milta hai. A zooxanthellae kaam mil sakta hai deep water mein bhi mil sakta hai. ठीक है. Abhi iski jo humare paas zada tar discoveries hain, wo Andaman Nicobar Island se hai. That's that. Okay. नेक्स्ट इज बैरेंट सी वार्मिंग अभी ग्लोबल टेम्परेचर चेंज के साथ साथ क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हर तरह के सी वार्मिंग हो रहा है एंड बैरेंट सी क्यों स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज इट इज नियर दी नॉर्थ पोल 
देखिए सो अकॉर्डिंग टू द स्टडी इट इज स्टेटेड दैट द पार्ट्स ऑफ द आर्कटिक रीजन नियर नॉर्वे आर वार्मिंग एट एज मच एज सेवन टाइम्स द रेट ऑफ वार्मिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको याद होगा हमने इसके बारे में एक एम्प्लीफिकेशन का कंसर्न भी पढ़ा था आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है ना क्यों ऐसा था क्योंकि लैंड मास इधर आर्कटिक में ज्यादा है इस वजह से इधर हीटिंग के भी सिग्निफिकेंस ज्यादा नजर आती है अंटार्कटिक के अंदर उतना नहीं नजर आता तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के चलते अगर ग्लोबल वार्मिंग किसी स्पेस पे जनरल लैंड मास में हो रही है तो यहाँ पे उसका तीन से चार गुना ज्यादा इफेक्ट आता है ऐसा हमने पहले से भी देख चुके हैं देन द रीजन अराउंड द नॉर्दर्न बैरेंट सी हैज बिन वार्मिंग टू 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 एंड हाफ टाइम्स दी एवरेज वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक रीजन and 5 to 7 times the warming in the rest of the world. तो यहाँ पे warming ज्यादा है comparatively. अभी जब Barents Sea news में है तो देख लीजिए जरा एक बार Barents Sea. इसके आसपास की countries कौन सी हैं? So there is Sweden, Finland, Russia, okay, Norway. ये वाला जो region है वैसे भी आजकल बहुत news में है. Yes. So be careful. इसकी जो literal states हैं वो पता होने चाहिए. और फिर Barents Sea के साथ साथ ही Greenland Sea, Norwegian Sea, Lara Sea. ठीक है जो नॉर्दर्न पोल के आसपास के सीज हैं ये सारे याद रखने सिमिलरली बैफिन वे डेविस ट्रेड सो जस्ट रिमेंबर दिस मैप आल्सो इट विल बी गुड फॉर यू और कौन कौन से सीज हैं देख लीजिए एक बार न्यू साइबेरियन आइलैंड्स देन ईस्ट साइबेरियन सी यू फोर्ट सी सो ऑल दी सीज आर नियर टू दी नॉर्थ पोल क्वेश्चन शायद सीधा ये भी बन सकता है यूपीएससी के अंदर विच आर द फॉलोइंग सीज आर नियर टू दी Not whole. Okay, आगे देखिए. Now, as far as Barents Sea is concerned, so it borders the Norwegian and Greenland Sea in the west, Arctic Sea in the north, and Kara Sea in the east. इस तरह से भी एक statement based question यहाँ पे बनने की possibility रहती है. Now, this is divided between Russia and Norway as defined by the UN Convention on Law of Seas. तो उसकी definition क्या है कि 50-50 percent बांटना है आपको. ठीक है. Now. अटलांटिफिकेशन ये अपने आप में ज्योग्राफी में मेन्स में भी पूछा जा सकता है और प्रॉब्लम्स का भी क्वेश्चन सो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड हॉटस्पॉट्स वेयर सम पार्ट्स ऑफ द बैरेंट सी हैव स्टार्टेड टू क्लोजली रिजेंबल द अटलांटिक दिस फिनोमिना इज नोन एज द अटलांटिफिकेशन अटलांटिक के साथ रिजेंबल करने का मतलब क्या देखिए द नॉर्थ फ्लोइंग ओशियन करंट्स ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर्स ऑफ द अटलांटिक इनटू द आर्कटिक ओशन थ्रू द बैरेंट सी अब क्योंकि पानी वहां से आ रहा है तो उसी तरह की कंडीशंस बनती जाए अनलाइक अटलांटिक एंड द पैसिफिक अपर वाटर्स ऑफ द यूरेशियन आर्कटिक ओशन गेट वार्मर व्हेन दे गेट डीपर द टॉप ओशन इज टिपिकली कवर्ड बाय सी आइस बिलो दिस इज अ लेयर ऑफ कोल्ड फ्रेश वाटर फॉलोड बाय अ डीप लेयर ऑफ वार्मर सॉल्टियर वाटर डिलीवर टू दी आर्कटिक फ्रॉम द अटलांटिक बाय द ओशन फ्रेंड्स आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो पूरी एक ड्रिफ्ट चलती है जो गर्म और ठंडा पानी इस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं ओशन में और वो पोल से इक्वेटर की तरफ चलते चले जाते हैं उसका क्या नाम था कौन बताएगा चलिए अगर किसी को याद आए तो बताना अदरवाइज मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ ए एम ओ सी सर्कुलेशन अटलांटिक मेरेडोनियल Overturning circulation. कुछ कुछ याद में आया <laughs> Okay, चलिए मैं एक बार आपको दोबारा से मैप दिखाता हूँ Atlantic Meridional Circulation के लिए Here it is. ये वाला So AMOC, so it's a part of global thermohaline circulation in the oceans and is zonally integrated component of surface of सरफेस एंड डीप ओशन करंट्स बेसिकली इसमें हो क्या रहा था इसमें एक जगह से पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है गर्म पानी और नीचे सिंक कर रहा है ठंडा पानी और फिर वापस यहाँ आके अपवेलिंग होती है तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग ऑन सो देर इज अपवेलिंग एंड डाउन वेलिंग अपवेलिंग कब होना शुरू होता है कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आता है वार्म हो जाता है इधर कोल्ड वाटर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है नीचे सिंक करना शुरू कर देता है जैसे ठंडा और सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम चलिए वापस आता है सो राइट नाउ ये जो सारे ट्रबल्स हैं अटलांटिफिकेशन के ये मेज के अंदर पूछा जा सकता है इसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि बैरेंट सी और द सीज नियर द नॉर्थ पोल 
are now having characteristics similar to the Atlantic Ocean. Now, according to NASA data, the total area covered by the sea ice in the region has fallen by almost half since the satellite records began early 1980s. So, Atlantic में और इसमें main फर्क तो यही था कि ये frozen है और अब यहाँ पे अगर sea ice कम होगा तो Atlantic जैसा दिखना शुरू हो जाएगा. One possible reason for this is that when the sea ice melts through the summer, it replenishes the fresh water layer that sits above the warmer Atlantic layer. When the less sea ice around, the amount of fresh water dwindles. This in turn causes the oceans to mix together, drawing more Atlantic heat upward to the surface. And this Atlanticization can in turn cause more sea ice to melt from below. देखिए जब सर्दियां होती हैं तो हम बर्फ को पिघलाने के लिए क्या यूज करते हैं कनाडा में इधर उधर लोग क्या करते हैं नमक डाल देते हैं उसके ऊपर नमक डालने से क्या होता हेलो हेलो व्हाट व्हाट व्हेन यू स्प्रे सॉल्ट ऑन आइस हाँ जी हाँ जी श्रुति बोलिए फ्रीजिंग पॉइंट शिफ्ट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है तो क्या पॉइंट बढ़ जाता है yes, sir. है ना जब हम देखिए सिंपल वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है जीरो डिग्री सेल्सियस लेकिन जब सॉल्ट डाल देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स फर्दर लोअर्ड टेम्परेचर उसको अब माइनस में चाहिए फिर जाके वो फ्रीज होगा तो इस वजह से वो ऊपर की जो फिल्म है वो लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी इट विल नो लॉन्गर बी फ्रोजन इसी तरह से जब सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर के अंदर मिक्स कर जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा लोअर हो जाएगा अब नेक्स्ट टाइम इफ यू आर हैविंग मोर सॉल्ट वाटर देयर या एंड देयर फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लोअर तो कम आइस बनेगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस आइस यहाँ पे भी सेम फिनोमिना चल रहा है ठीक है आइस एक बार मेल्ट हो गया उसकी जगह सॉल्ट वाटर ने ले ली अब वो जो सॉल्ट वाटर है नेक्स्ट टाइम उतनी आइस नहीं बनने देगा क्यों क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो चुका है धीरे धीरे इसमें अटलांटिफिकेशन के गुण आते जाएंगे अच्छा ह्यूमन कॉज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हैज बिन एक्सेलरेटिंग दी अटलांटिफिकेशन प्रोसेस एंड दिस विल इन टर्न सिग्निफिकेंटली अफेक्ट दी वेदर पैटर्न ओशन सर्कुलेशन एंड दी एंटायर आर्टिक इको तो एक बार अब क्या है ना ये चेन रिएक्शन के इवेंट्स हैं हर साल थोड़ा 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 अपने आप ही चलते रहेंगे एक बार इंड्यूस हो गए तो दैट इज अटलांटिफिकेशन तो ये मेंस में आपसे पूछा जाएगा अटलांटिफिकेशन प्रिलिम्स में इसकी उतनी ज्यादा वर्कआउट नहीं बनेगी प्रिलिम्स में वर्कआउट बनेगी बैरेंट सी की ठीक है तो बैरेंट सी में वार्मिंग ज्यादा हो रही है एक तो ये सीधा फैक्ट आ सकता है दूसरा इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन कौन से सीज हैं ये आ सकता है रशिया और नॉर्वे के बीच में ये डिवाइडेड है ये आ सकता है प्रिलिम्स के अंदर इतना ही क्वेश्चन होने का अटलांटिफिकेशन मीन्स का ज्यादा कंसर्न है आगे देखते हैं the world day to combat desertification and droughts so this is observed every year on 17th of june and on this day ministry of environment forest and climate change organize the desertification and drought day so ek particular document release hua uska naam hai forest stewardship councils forest stewardship standards for india fssi isko for food safety and standard authority of india se confuse nahi karna theek <laughs> hai तो एफ एस पी है क्या इट इज अ ग्लोबली रिकोगनाइज सर्टिफिकेशन सिस्टम विच सेट्स दी क्राइटेरिया फॉर ऑडिट ऑफ कंपनी एसोसिएटेड विद टिम्बर रिलेटेड प्रोडक्ट अब आपको ना पेपर में एफ एस सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट स्टूडशिप काउंसिल ये है क्या वो सीधा सा पूछेंगे क्वेश्चन फॉरेस्ट स्टूडशिप काउंसिल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग और फॉर वॉट ठीक है तो आपको एफ एस सी याद रखना है वर्ल्ड डे फॉर कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं हालांकि स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड दैट्स मोर लाइक कि पंजाब वाले में आ गया हरियाणा में या राजस्थान में क्योंकि यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन के चांसेस ज्यादा है ठीक है देन वट आर द की हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड डे क्या किया हमने तो की हाईलाइट में आपको सिर्फ इसमें थीम याद रखना होता है राइजिंग अप फ्रॉम ड्राउट टूगेदर ये इस साल का थीम था तो अगर आपको प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरह से पूछेंगे कि दिस ईयर्स ड्राउट एंड डिजर्टिफिकेशन डे का थीम क्या था सो दैट इज राइजिंग अप फ्रॉम द ड्राउट टुगेदर बस इतना अब इसको लेके ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं ये मेंस का मामला है सो वी हैव समथिंग कॉल्ड बॉन्ड चैलेंज सो इट इज अ ग्लोबल एफर्ट 
to bring about 150 million hectares of world's deforested and degraded land into restoration by 2020 so hum koshish kar rahe hain ki jisme already desertification hone ke pure pure chances ko dobara se mainstream kar liya jaye at the unfcc conference of parties 2015 in paris india also joined the voluntary bond challenge pledge so now we are a party to it to bring restoration to 21 million hectares of degraded and deforested land by 2030 so that's what we are trying to do to ab bond challenge bhi apne aap mein prelims mein bhi aa sakta hai theek hai aur means mein as it is kahin pe aapko mention karna pad jaye to aap bhi mention kar sakte ho next dekhiye wetland conservation so according to the new report wetland conservation should feature as an independent topic of discussion in the negotiations at the upcoming biodiversity and climate change conferences for effective carbon sequestration तो बेसिकली सीओ पी ट्वेंटी सेवन जो अभी चल रहा है शर्मेल शेख इजिप्ट के अंदर आज उसका लास्ट कंक्लूडिंग डे है एटीन नवंबर ठीक है तो उसके अंदर इसको अलग से एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेना चाहिए दैट इज दी सिग्निफिकेंट ओके सो कार्बन सिक्रेशन होता क्या इट इज दी लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट सॉइल्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ओशन उसको कार्बन सिक्रेशन कहते हैं एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेटलैंड इंटरनेशनल ए ग्लोबल नॉन प्रॉफिट in a new white paper suggested five global science based conservation efforts to protect and restore the wetlands kyunki humne padha ki biodiversity ke angle se wetlands are quite significant aur inko jitna zyada work out kar liya tha acha hai so presently isme kya chal raha hai dekhiye what are the five suggested targets by the wetland international ab ye jo five suggested targets hai na ये मेन्स के अंदर आपको मेंशन करने के लिए आंसर राइटिंग में काम आएंगे अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे कुछ लिखना पड़ जाए या वेटलैंड कंजर्वेशन पे कुछ भी लिखना पड़ जाए ठीक है सो रिमेनिंग अनड्रेन्ड पीटलैंड कार्बन स्टोर्स शुड बी केप्ट इंटैक्ट वन देन ग्लोबल मैनग्रूव कवर ऑफ ट्वेंटी परसेंट दैट शुड बी अ टारगेट प्रेजर्वेशन ऑफ फ्री फ्लोइंग रिवर्स एंड फ्लड प्लेन टेन परसेंट इंक्रीज इन वेस्ट अफ्रीकन रिवर वोल्टा इन द टाइडल फ्लैट एरियाज then identification of 50% of the 7000 critically important sites along the flyways to be brought under favorable management ye karna hai baki jo static part hai wetlands kya hote hain inki kya importance hai wo yahan pe add on hai taki aapko book mein idhar udhar na dekhna pade aap kahin se aapka kaam ho jaye theek hai inko threats kya hain this is all static abhi wetland conservation ke liye initiatives chal kya rahe hain there is a ramasar convention there is a montrox record एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे इंडिया में हमारे पास वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स हैं और जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एवरीथिंग उसके अंदर भी वेटलैंड के अंदर हम काम करते हैं ओके ना गैप्स इन पोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क असेंशली जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या कमियां रह रही हैं उसको हाईलाइट करने के लिए ये पर्टिकुलर न्यूज एस्पेक्ट है ऐसी so presently there is a post 2020 global biodiversity framework usko leke ek study aaya tha to usme unhone kaha ki it accounts for the totality of chemical pollutants that threatens the ecosystem globally kaun se aise chemical pollutants hain jo most troubling hai filhal so the draft agreement falls short by limiting itself to nutrients pesticides and plastics while the many chemicals of high concern and importance are left out of the equation kaun kaun se hain such as mercury एंड परफ्रोलो एल्काइल सब्सटेंसेस जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था ठीक है एज वेल एज दी फार्मास्यूटिकल्स जैसे एंटीबायोटिक्स दे आर बींग यूज तो देन दे गो इन टू दी वॉटर सिस्टम इन लैंड कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं तो ये भी अपने आप में एक कॉज ऑफ कंसर्न है एल एन पी पी इन साइड प्रोटेक्टेड एरिया ये क्या होता है इट इज द लैंड वेयर नेचुरल प्रोसेसिस प्रीडोमिनेट so this covers around 56% of the terrestrial land excluding the permanent ice and rock however only 20% of this land is formally protected this meant that excluding permanent ice and rock only 11% of the world's land is covered under lnpp inside the protected area the group feels that it is a problem since the post 2020 framework proposes at least 30% of the land to be protected by 2030 see एल एन पी पी का सिग्निफिकेंस है क्या हमारे पास फेडलाइजेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे सॉइल फॉर्म होता है बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व्स रखते हो ताकि 
जो वहां पे बायोडाइवर्सिटी है उसकी कंजर्वेशन हो सके तो एल एन पी पी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी कंजर्वेशन वो कैबलरी ओनली ठीक है तो अनडिस्टर्ब लैंड जिसमें जैसा नेचर चाहे वैसा काम होता रहे तो उसको बढ़ावा देना है ठीक है ना वट इज द पोस्ट ग्लोबल ट्वेंटी पोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये है क्या अपने आप में सो इट इज अ न्यू फ्रेमवर्क दैट विल गाइड द एक्शन वर्ल्ड वाइड बाय थ्रू ट्वेंटी थर्टी it aims to spur urgent transformative action by the governments and all the society to contribute to objectives of convention on biological diversity so basically ye sab ne jo apne apne aims diye na ki hum ye karenge aane wale agle 10 saal ke andar to unke targets hain theek hai the framework is built around a theory of change which recognizes that urgent policy action globally regionally and nationally is required to transform economic social and financial models अब इसके टारगेट्स या गोल्स हैं क्या तो देर आर फोर गोल्स टू अचीव बाय 2050। अब ये याद किसके लिए रखने पहले मैं ये भी बता दूं। ये मीन्स के लिए और फिल्म्स के लिए दोनों के लिए चाहिए ये जो चारों गोल है ठीक है वो आपको सीधा क्वेश्चन पूछेंगे फिल्म्स के अंदर कि एज पर पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क विच आर दी फॉलोइंग गोल्स तो उसमें से अगर तो इसको थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ के वो बताएं तो चलेगा लेकिन सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए halt the extinction and decline of biodiversity enhance and retain nature services to human by conserving ensure fair and equitable benefits to all from the use of genetic resources close the gap between available financial and other means of implementation and those necessary to achieve vision 2050 ye char goal yaad rakhne 2050 tak theek hai then 2030 action targets jaise कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में सब कंट्रीज को करनी है तो वो बताई गई तो ये आपको मेंस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एक्शन टारगेट्स प्रीलिम्स के लिए कम सो बी कंसर्न कि इसके बारे में आपको जनरल आइडिएशन होना चाहिए रट्टा नहीं मारना सो देर हैज 21 एक्शनेबल टारगेट्स फॉर अर्जेंट एक्शन ओवर द नेक्स्ट डेकेट तो ट्वेंटी पूरे याद रखने की जरूरत नहीं चार पांच बेसिक याद रखो फर्स्ट है At least 30% of land and sea under world's protected areas, जैसे national park, biodiversity conservation के लिए जैसे wildlife sanctuaries या कुछ भी, then 50% greater reduction in rate of reintroduction of invasive alien species, reducing nutrient loss to the environment by at least half, nature bound uh, nature based contributions to the global climate change mitigation, जैसे कि afforestation, then redirecting repurposing and reforming or eliminating incentives for harmful biodiversity harmful for biodiversity in a just and equitable way reducing them by at least 500 billion dollar per year to so, inme se teen char aapne yaad rakhne hai jo means mein aap likh pao ki what are the actionable targets aur is pe ye tab likhne hai jab aapko direct question aata hai otherwise inse better cheeze likhne ke liye hain agar stations ke level pe deni ho to theek hai हाँ अगर कुछ ना सूझे और ये याद आ जाए पेपर में तो इनको लिख सकते हो थोड़ा सा इसमें ओरिएंटेशन दिए लिख के आना पेपर के अंदर कि हाँ एज पर दिस फ्रेमवर्क की सजेशन है बस वहां पे फ्रेमवर्क लिखना जरूरी होता है ओके नाउ नेक्स्ट इज बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स तो एज यू नो इंडिया में फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है जितनी हद तक हो सकता है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक लिस्ट आई है सिंगल यूज प्लास्टिक की वो बंद कर रहे हैं और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं इंपोर्ट स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड यूज एंड द यूजर के सिर पे भी उतनी ही जिम्मेदारी है सब कुछ बैंड है ठीक है अगर आप भी कहीं ना कहीं उसमें कल्परेट हैं तो आपके ऊपर भी फाइन या कुछ ना कुछ हो सकता है ना प्लास्टिक आइटम्स कौन से कंप्लीट बैन में जाएंगे ईयरबर्ड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स प्लास्टिक फ्लैग्स पॉलीस्टाइरिन फॉर डेकोरेशन प्लेट्स कप्स ग्लासेस कटलरी फोक स्पून कुछ भी ठीक है सिगरेट पैकेट्स एंड पैकेजिंग फिल्म जितनी भी आती है प्लास्टिक बेस्ड वो सब बंद हो रहा है ना प्लास्टिक बैग्स टू बी थिकर कितना एटलीस्ट फिफ्टी माइक्रोन जो पहले होता था अब उससे बढ़ा के उसकी सेवेंटी फाइव माइक्रोन थिकनेस कर दी गई है तो इतना मिनिमम थिकनेस चाहिए क्योंकि एक तो रिसाइकलेबिलिटी बढ़ती है ऐसे और रीयूजेबिलिटी बढ़ती है नहीं तो आपको फेंकना ही पड़ता है एक बार के बाद घर तक पहुंचते ही आधा पड़ जाता हो अभी 31 दिसंबर 2022 के बाद और बढ़ा देंगे इसको और 120 ट्वेंटी तक चला जाएगा 
फिर वो लॉन्ग टर्म चलेंगे प्लास्टिक बैग्स आप उन आपको फेंकने की जरूरत नहीं है आप चार पांच दिन दस दिन उसको यूज कर सकते ओके ना वाई दीज आइटम्स पर्टिकुलरली आर इन द फोकस सो द चॉइस फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स फॉर द बैन वॉज बेस्ड ऑन दी डिफिकल्टी ऑफ कलेक्शन एंड देयर फॉर रिसाइकलिंग then when the plastic remains in the environment for the long period and does not decay so it turns into microplastics first entering our food sources and then human body and then creates a lot of trouble for us <laughs> you would be amazed kai baar kuch cheeze jo bahut zyada process ki jati hain jaise for example um jo cheese aata hai aise sliced cheese aata hai na uske upar aise plastic wrapping hoti hai patle patle slices hote hain अब अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसके अंदर ना आपको छोटे छोटे पीसेस ऑफ प्लास्टिक नजर आ जाएंगे अलग से अलग अलग रंगों के निकेड आई को नहीं देखेंगे लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको माइक्रो प्लास्टिक नजर आएंगे क्यों नजर आएंगे क्योंकि वो जिस प्लांट के अंदर भी प्रोसेस हो रहा है ना इतनी देर से उसमें भी इतने सारे इन्वायरमेंट में माइक्रो घूम रहे हैं कि उनको भी नहीं पता और वो फूड के ऊपर स्टिक करने शुरू कर देता है ओके सो द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक इज दैट ऑफ पैकेजिंग आज भी आपका वेट का अमूल जितना दूध आ रहा है ना सब सिंगल यूज प्लास्टिक में ही तो आ रहा है बट क्या है कि वो कलेक्ट होके रिसाइकल हो सकता है अभी इसलिए उसको इस कैटेगरी में नहीं डाला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डालना पड़ेगा उसको विद एज मच एज नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द सिंगल यूज बिलोंगिंग टू द कैटेगरी फ्रॉम टूथपेस्ट टू द शेविंग क्रीम टू दोजन फूड तो जो पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक यूज होता है वो सबसे ज्यादा ट्रबल सम है now the items chosen are of low value and of low turnover and are unlikely to have a big economic impact which could be a contributing reason ab ekdam se jo milk ko transport karne ke liye plastic bag use ho raha hai usko band kar denge to major hazard ekdam se create hoga fir to demonetization wale halaat jaisa ho jayega ki doodh milega hi nahi aapko aapko ja ke lana padega kahin na kahin se इतना ग्लास बॉटल्स एकदम से तो आ नहीं जाएंगे अभी धीरे धीरे ही इनको टेट्रा पैक पे शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि अब तो ग्लास बॉटल्स भी अपने आप में हमारे पास सोल्यूशन नहीं है वो कॉस्टली बढ़ती है उनकी मैनेजमेंट मुश्किल है पहले वेका का भी जैसे मैंने बताया कि दूध जो है वो ग्लास बॉटल्स में आता था वन लीटर बॉटल्स में आता था फिर आपको वो वापस करनी पड़ती थी फिर रिफिल मिलता था बट अभी इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन इट वी वेरी डिफिकल्ट सो टेट्रा पैक इज द सोल्यूशन ओके How will the ban be enforced? कौन रिस्पॉन्सिबल है तो ये प्रॉब्लम्स के लिए चाहिए होता है पहला इट विल बी मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट द सेंटर एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट दी स्टेट लेवल ठीक है एंड बेसिकली इसको स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी जो है वो एस पी सी बी है देन नेक्स्ट देखिए सी पी सी बी इशूड वन टाइम सर्टिफिकेट टू टू हंड्रेड मैनुफैक्चरर्स for compostable plastic and the bis pass standards for biodegradable plastics so agar koi compostable plastic bag ya biodegradable plastic bag use kar raha hai wo allowed hai to usse basically hamare paas ek replacement market mein available rahega jab bhi inko phase out kar rahe hain penalty kya hai 5 saal ki qaid aur 1 lakh tak ki aapko fine lagayi ja sakti hai to kafi lambi chaudi penalty hai kaun sa act hai wo zyada zaruri hai problem ke angle se environmental protection act 1986 तो वहां पे आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज हैज बिन यूज टू बैन दी सिंगल यूज प्लास्टिक इन इंडिया तो उसमें कह सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ब्ला ब्ला चार कुछ लिख देंगे तो चूज करना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ओके नाउ हाउ आर दी अदर कंट्रीज डीलिंग विद दिंगल यूज प्लास्टिक सो इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वन parties to the un environmental assembly including india signed a resolution to draw up an agreement which will in future make it legally binding for the signatories to address the full life of plastic from production to disposal to end plastic pollution abhi kya hai na ek circular economy isme establish karne ki zarurat hai to isi ka concept humne pehle bhi padha it's called extended producer responsibility agar us pe dhyan nahi dete to fir troubling rahega hi rahega तो अभी करीब 68 कंट्रीज हैं जिसमें इसको लेके वेरिंग डिग्रीज पे काम चल रहा है जैसे कि बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स इन 2002। न्यूजीलैंड हैज बिकम द लेटेस्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक बैग्स इन जुलाई 
चाइना ऑल्सो गेट द सेम यूएस में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉस चलते हैं तो आठ स्टेट्स में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स बंद हैं यूरोपियन यूनियन में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है ठीक है सो so, इस तरह से देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन टेकन बाई डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स नेक्स्ट वन इटलन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहां पे है लेट सी सो वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश फ्लैग थ्रेट्स टू लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द प्रपोज इटलन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थ्री थाउजेंड नाइन सेवन मेगा इन दिबांग वैली सो टू रेज द इश्यू दे अप्रोच द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैव सजेस्टेड taking cognizance of certain safeguards and mitigation measures while considering project approval jaise maine kaha ki india mein hydroelectric ka potential to bahut hai lekin jo ye wale troubles hai na biodiversity conservation ye sab cheeze ye hame bahut piche rakhe hue hain theek hai otherwise there is a lot of potential okay let's see now the fac ordered the formation of a four member committee to address the apprehensions concerning wildlife as well as the endemic flora and fauna ऑफ द एरिया इन होलिस्टिक मैनर तो कोई भी डैम बनाने से पहले हमें ये सब तो करना ही पड़ता है ओके नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द दिबांग रिवर सो द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन रिवर दिबांग पहले तो ये याद रखना है इटलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा रिवर है दिबांग रिवर कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश दिबांग दिहांग लोहित ये सब ब्रह्मपुत्र के साथ एसोसिएटेड ठीक है so dibang is the tributary of brahmaputra river which flows through the states of arunachal pradesh and assam it envisages construction of two dams over the tributaries of dibang that is deer and tangon abhi apne aap mein geography ke basis pe question aa sakta hai deer and tangon are tributaries of which of the following dibang theek hai then the project falls under the rich biogeographical province of the himalayan zone वैसे भी अगर आपको याद हो तो इंडिया में दो जगह पे मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं एक है वेस्टर्न घाट्स और एक है ईस्टर्न हिमालयास तो ये ईस्टर्न हिमालयास में पड़ता है सो दैट्स वाई एंड वुड बी लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ मेजर बायोजोग्राफिक जोन लाइक दी पेलियाक्टिक जोन एंड दी इंडो मालियन जोन एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया एज पर दी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज कंसर्न तो इस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बट जब भी ऐसा कुछ बिगेस्ट होने वाला होता है तो कोई ना कोई इन्वायरमेंटल शोर में चाहिए देते हैं क्योंकि उनको भी तो रेलिवेंट साउंड करना है ना का काम क्या अदरवाइज सो वट आर द कंसर्न रेज बाई दी इन्वायरमेंटल लेसी सो दे हाईलाइटेड दैट दी एफ एस सी सब कमिटी इग्नोर दी स्टैब्लिश टेनेट्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिलेटेड लीगल इशूज वेल रिकमेंडिंग दी प्रपोजल इट इग्नोर दी थ्रेट ऑफ फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन बेसिकली इधर उधर छोटे छोटे टुकड़ों में फॉरेस्ट बढ़ जाएगा FSC site inspection report was also questioned by for leaving out the key details like number of grids across the altitudinal range inspected and the status of vegetation there and direct and indirect signs of wild animals listed in various schedules of the Wildlife Protection Act 1972 and overall appreciation of the ecological value of the area dekhiye do karanon se main pehle bhi discuss kar chuka hu is tarah ke प्रदर्शन किए जाते हैं इस तरह के कंसर्न रेज किए जाते हैं एक तो जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में हमारे पास ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑलरेडी कि मेधा पाटकर का जो पूरा सिनेरियो चला हो उसके पीछे जो थर्मल पावर प्लांट्स की लॉबी थी उसने काम किया उन्होंने फंडिंग की ताकि इंडिया में एच की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो ना और ये हम सरदार सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में देख चुके हैं उन्नीस में वो प्रोडक्ट चल रहा था अस्सी में खत्म होना था लेकिन 2019-20 में जाके उसकी फर्दर फाइनल कंप्लीशन सब कुछ हो पाया बिकॉज ऑफ सच डिलेज इन द प्रोजेक्ट एंड दिस बेसिकली अरेस्ट आर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी चीप एनर्जी अवेलेबिलिटी थर्मल पावर प्लांट्स में क्या है ना कि इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं कोल फायर्ड है सब कुछ है हर तरह से गलत है वो उनको धीरे धीरे कम करना है कम करने का बेस्ट तरीका हमारे पास एच है अभी ब्रह्मपुत्र के ऊपर चाइना इतने डैम्स बना चुका है अपर एरिया में उनको नहीं मना कर सकते क्योंकि चाइना तो किसी की सुनता है ना वहां के एनवायरमेंटल की तभी न्यूज आएगी इंडिया में आगे शोर मचाना शुरू कर देंगे क्योंकि ये डेमोक्रेसी है <laughs> तो ये थोड़ा सा ट्रबलिंग ठीक है तो खैर एनी सच प्रोजेक्ट अब अगर गवर्नमेंट के लेवल पर उसको अप्रूवल मिलता है तो 
एनवायरमेंटलिस्ट का तो क्वेश्चन उठाना ही काम है वो क्वेश्चन उठा दिया उन्होंने दैट मेक्स देम रेलिवेंट बट फॉर द गवर्नमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो हेड विद दीज प्रोजेक्ट बिकॉज अगर नहीं होगा तो एनर्जी स्कैरसिटी रहेगी एनर्जी स्कैरसिटी रहेगी तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे ओके okay, आगे बढ़ते हैं सो बायोडिवर्सिटी पार्क इन सिरुमलई हिल्स तमिलनाडु The government of Tamil Nadu is developing a biodiversity park in Sirumalai Hill Range in Dindigul district. You have to remember that 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 फर्स्ट बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 तो इंडिया में पहली बार ये हुआ ठीक है क्या है प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड इट तो इस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है तो इट विल प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट इन्वेस्टर ऑन्ट्रप्रन्योर्स साइंटिस्ट रिसर्चर्स इंडस्ट्री लीडर्स एवरीबडी एल्स रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दैट इज द जॉब द एक्सपो इज बींग ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी And Biotechnology Industry Research Assistance Council, Pirak. ये याद रखना है। ये किसने ऑर्गेनाइज किया? To mark the completion of 10 years of Pirak, that was the occasion. It will showcase the applications of biotechnology in various fields, including healthcare, agriculture, genomics, clean energy, biopharma, industrial biotechnology, and waste to value. In क्या था? Biotech startup innovations towards Atam Nirbhar Bharat. अब हमारे इंडिया में सीन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का सो इंडिया इज मंग टॉप ट्वेल्व डेस्टिनेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी ग्लोबली एंड थर्ड लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन इन दी एशिया पैसिफिक रीजन द कंट्री इज ऑल्सो द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीटी कॉटन हालांकि इसमें मोनसेंटो माहिको से हमारे पास लाइसेंस है मोनसेंटो इज एन इंटरनेशनल फर्म और उनका जो इंडियन काउंटर पार्ट है दैट इज माहिको एम ए एच वाई सी यू उनसे लाइसेंस लेके हम बी टी कॉटन इंडिया में बनाते हैं ठीक है देन इंडिया बायोटेक सेक्टर इज कैटेगराइज इन टू बायो फार्मास्यूटिकल्स बायो इंडस्ट्रियल बायो एग्रीकल्चर बायो आई टी एंड बायो सर्विसेस तो मेनली हमारे पास ये पांच डायमेंशन है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं विद इन बायो सर्विसेस इंडिया ऑफर स्ट्रॉन्ग केपेबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स and it is home to most of the us fda approved plants globally outside the usa so federal drug administration agar genetic testing karna chahti hai kisi bhi tarah ke plants ke liye genetically modified to wo india mein hoti hai testing so jo hum waise <laughs> zyada is cheez ko leke allow nahi kar rahe the lekin now we are moving with full scale okay. so that's the scenario with respect to biotechnology internationally where is india placed to so, agar means mein usko leke kuch points likhne pad gaye तो ये जो चार पॉइंट्स हैं आपके काम की चीज है इंटरनेशनली वेर इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अदरवाइज बायोटेक एक्सपो ये याद रखना है बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 किसने कराया बिराक एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट इज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो एस हमारे पास ऑलरेडी है सत्रह अब वो किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम हम उसको लेके एक रिपोर्ट बनाते रहते हैं So India ranked 121 out of 163 countries. हमारा प्रदर्शन कुछ खराब होते जा रहा है इससे पहले 2020 में 117 रैंक था 2021 में थोड़ा और नीचे गया 120, अभी थोड़ा और नीचे चला गया सो अर्लियर फेबर 2022 ट्वेंटी टू प्राइम मिनिस्टर एड्रेस दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट अब एज फार एज दिस रिपोर्ट इज कंसर्न क्या हालत है देखते हैं सो इट इज अ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग दी Sustainable Development Goals. कौन पब्लिश करता है इसको इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क एस डी एस एन तो प्रलिम्स के लिए भी चाहिए आपको हु पब्लिश द रिपोर्ट तो दिस वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व टू मोबिलाइज ग्लोबलाइज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से इसको वर्कआउट करेंगे फॉलोइंग देयर अडोप्शन एस डी एस एन इज नाउ कमिटेड टू सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस डी जीज नेशनली एंड इंटरनेशनली तो इंडिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके एक रिपोर्ट बनती है वो नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स बनता है इंटरनेशनली एसडीएस डी सारी कंट्रीज की रिपोर्ट को कंपाइल करके एक रैंकिंग देती है कि अलग अलग कंट्रीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं 
एज फॉर एज दी एस डी जीज आर कंसर्न ठीक है तो उसमें हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर रैंक नीचे जा रहा है कंसर्न सो रैंकिंग सो कंट्रीज आर रैंक बाय देर ओवरऑल स्कोर ओवरऑल स्कोर इंडिया का आपको मालूम है साठ पैंसठ के आसपास रहता है the overall score measures the total progress towards achieving all 17 sustainable development goals and are interpreted as a percentage of sdg achievement so total 100 means score like that so niti aayog bhi isi tarah se karta now the 2022 sdg index is topped by finland and followed by three nordic countries that are denmark sweden and norway aam taur pe yahi char hote hain jo sabse upar hote hain kabhi kabhi australia isme showcase kar jata hai okay so that's that बाकी किस में कितना क्या नीचे ऊपर हो रहा है ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत मन करे तो एक बार पढ़ सकते हो थे वट आर द की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट सो एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न मल्टीपल एंड साइमल्टेनियस हेल्थ क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी जियो पोलिटिकल मिलिट्री क्राइसिस आर अ मेजर सेटबैक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ग्लोबली क्योंकि जब दस तरह की क्राइसिस चल रही है तो क्लाइमेट लास्ट में चला जाता है उसकी प्रेफरेंस नहीं रहती एंड एस डी जी इंडेक्स वर्ल्ड एवरेज है स्लाइटली डिक्रीज इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर दी सेकेंड ईयर अंदर हो सबका ही जो है प्रदर्शन खराब हुआ है ठीक है सिर्फ इंडिया नहीं है तो इसमें हम थोड़ा सा राहत महसूस कर सकते हैं ऐसे बोलते हैं ना कि अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हुए दूसरों को बोल देते हैं कि मैं ही नहीं फेल हुआ चार जने और भी हो सो इंडिया इज प्रिपेयरनेस वर्सन सो इंडिया इज नॉट प्लेस वेल टू अचीव यू एन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेजर चैलेंजेस द कंट्री कंटिन्यूज टू फेस मेजर चैलेंजेस इन achieving 11 of the 17 goals ensuring decent work has become more challenging sdg 8 and india is on track to achieving sdg 13 on climate action but the state of india's environment 2022 flagged that the country was facing major challenges in this area also okay so india's performance on climate action that is itself sdg 13 so it slipped from 2019 and 2020 तो पहले 117 में थे अब इसमें रैंक पीछे जा रहा है सबसे ज्यादा डिक्लाइन आठ स्टेट्स की वजह से है बिहार तेलंगाना राजस्थान यूपी पंजाब इन स्टेट्स की वजह से क्योंकि इनके स्कोर्स स्टेट वाइज कम है आप सबको याद होगा नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स आई होप सो हेलो हेलो आए ना यस सर है ना तो उसके अंदर सबने स्टेट वाइज वर्कआउट किया होता है तो वही बस उसी की आगे इंटीग्रेशन है ठीक है लेट मी जस्ट शो यू वंस जिनको नहीं याद उनको एक बार नजर आ जाएगा तो शायद याद आ जाए सो दिस इज हाउ एस डी जी इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय नीति आयोग ईयर ऑन ईयर बेसिस तो इंडिया का स्कोर अभी 66 है दैट इज वी आर एट 66 परसेंट आउट ऑफ 100, ठीक है सो ओवरऑल अभी अचीवमेंट पुअर है आगे जाके धीरे धीरे देखेंगे कैसे हो सकता है इट इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर इंडिया एंड कंट्रीज लाइक अस व्हाई? बिकॉज डेवलपिंग कंट्री में मेजर इश्यू फाइनेंशियल भी है हमें जो लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उनको बहुत जगह पे यूटिलाइज करना होता है ओके सो वट इज द प्रोग्रेस मेड राइट नाउ द प्रोग्रेस इन अराउंड टेन ऑफ दीज गोल्स इज सिमिलर टू दोज इन ट्वेंटी कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है रिकमेंडेशन क्या है न्यू पार्टनरशिप्स एंड इनोवेशन शुड बी स्केल्ड अप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन आर रिक्वायर्ड and increased investment in renewable energy is required okay now for your reference i have placed all the 17 sdgs here next ab recently oxfam ki ek report aayi hai which says the un funds insufficient for climate disaster so oxfam international it is basically an ngo okay time to time iski reports bahut news mein rehti inhone kis tarah ki इन के ऊपर भी न्यूज uh, कोई ना कोई रिपोर्ट देते रहते हैं जिसमें वन परसेंट एंड नाइनटी नाइन परसेंट इस तरह की रिपोर्ट्स आते हैं सो इट सेज द यू एन रिक्वायर्स एट टाइम्स मोर क्लाइमेट फाइनेंस दैन ट्वेंटी ईयर्स अगो टू बी एबल टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू लो इनकम कंट्रीज ड्यूरिंग दी क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स सचेस ट्राउड फ्लड्स एंड वाइल्ड फायर्स जैसे पाकिस्तान में नजर आ रहा है या ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रहा है दिस The latest intergovernmental panel on climate change, हालांकि Australia low income नहीं है, लेकिन Pakistan तो है. <laughs> so IPCC sixth assessment report made it evident that more climate related disasters are in the offing, धीरे-धीरे और बढ़ेंगे. And therefore, 
there is going to be a trouble in terms of loss and damage suffered by the marginalized communities in developing countries. Oxfam International hai kya? 1995 mein tha. It's an independent NGO, non-government organizations ka group hai. The name Oxfam comes from the Oxford Committee for Feminine Relief founded in Britain in 1942. Sabse chal hai. And it aims to maximize efficiency and achieve greater impact to reduce global poverty and injustice. Inka ek secretariat hai, Nairobi, Kenya ke andar hai. Okay. Presently, ab jo iski findings hai, dekhe. Ye chahiye tha prelims mein. Oxfam International Report on Climate Finance. So, that is for prelims. Means ke liye kya chahiye, dekhe. In 2000-2002, UN appealed for 1.6 billion US dollars as humanitarian aid. And this rose to 15.5 billion dollars in 2019-2021. So, abhi dekha jaye to, is mein kaafi increase aa chuka hai. Around 819% ki increase hai. Okay. The rich countries have been able to deliver 54% of UN's appeals in the last five years, leaving a massive deficit of about 28 to 33 billion US dollars. So, is tarah se dekha jaye to kafi farak hai jitna requirement hai usse paise inke paas utne nahi pahunch rahe isliye UN utna relief bhi provide nahi kar pa raha. People in the low income countries are most vulnerable why? Because they are poor. Besides a huge fiscal burden Loss and damages due to climate crisis encompass health, biodiversity, loss of indigenous knowledge, and so on. So, for every two dollars needed for the UN humanitarian aid, rich donor countries provide only one dollar. So, 50% deficit. Hai. This is despite the fact that richest one percent of people on the earth are emitting twice as much carbon pollution as the poorest half of humanity. 50% poor people don't emit as much as the one percent rich people do so ek tarah se ye bhi uh, non inclusive hai so afghanistan burkina faso burundi chad drc haiti kenya is tarah ke kuch 10 countries hain which are most in need of climate finance or they are the group of least developed countries so that's what the report has highlighted theek hai to aapko is tarah se ye facts jo hai na Especially this richest 1% people on earth are emitting twice as much carbon as the poorest half of the humanity. These punch lines ke pe, data ke pe, bahut kaam aate. Inko double inverted commas mein likho, saath mein likho, Oxfam International. Aapke answer ka jo weightage hai, wo aapke competitor se bada raha hai. Means ke andar. Chik hai? Kabhi bhi climate ke upar aapko question likhne ko mil zai. Means mein, to aisi ek statement us mein dalne ki koshish karni hoote. Okay. Now, prelims mein 2015 mein question aya, which of the following statements regarding green climate fund is are correct? Pehla hai, it is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. Haan, hai. It is founded under the ages of UNEP, OECD, Asian Development Bank, World Bank, etc. So, kya is mein OECD hai? Hello, we have the Green Climate Fund in the first class. In the current affairs. Is OECD a part of this particular framework? Anji? No. Okay. So that's why this was wrong. And who is the UN Environment Program majorly in the part and parcel? The rest is not the attention. This is Green Climate Fund. So, COP27 में भी इसको लेके अभी workout चल रहा है. कितना Green Climate Fund के अंदर क्या-क्या projects चल रहे हैं. There is an entire website dedicated to Green Climate Fund. Okay. So, as far as this is concerned, अब इसमें कौन-कौन है देखे? यहाँ पे दिया है. So, there is a shrinking window of opportunity to address climate crisis. Average global temperature is currently estimated to be 1.1 degree Celsius at a pre-industrial times. Based on existing trends, the world would cross 1.5 degree Celsius threshold within the next two decades and 2 degree Celsius threshold early during the second half of the century. Limiting global warming to 1.5 degree Celsius is still narrowing possible when uh, and will be determined by the investment decisions we make over the next decade. So, this is the need of the Green Climate Fund. Okay? 
एंड दैट्स वाई वी आर कल्टिवेटिंग इट बट अभी भी इसको लेके हम उतने फाइनेंस जनरेट नहीं कर पा रहे जितने की करने चाहिए कमिंग बैक सो माइक्रो प्लास्टिक्स इन दी अंटार्क्टिक स्नो अब माइक्रो प्लास्टिक्स जो है ना जैसे मैंने बात किया कि प्रोसेस चीज में है तो उसी तरह से हर जगह ही पाए जा रहे हैं सो लेट्स सो इन फ्रेशली फॉल इन अंटार्क्टिक स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव बिन फाउंड and this has been accelerating the melting of ice so previous studies have found that microplastics have a negative impact on health of the environment limiting growth reproduction and general biological functions in the organisms as well as the negative implication for humans so finding microplastics in fresh antarctic snow highlights the extent of plastic pollution into even the most remote regions of the world okay so why is there a great concern about microbeads that was the question In 2019, तो इसको लेके आंसर क्या है देखिए तो दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर मरीन इको सिस्टम माइक्रोबीट्स है क्या माइक्रो प्लास्टिक सी है ओके मूविंग ऑन बायोमास को फायरिंग अब ये हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि देर आर बायोमास पैलेट्स विच आर टू बी को फायर्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स लेकिन हमारे पास उतनी इसकी प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही कि हम इनको एज इट इज जितना टारगेटेड है उतना यूटिलाइज कर पाए अब इसको लेके क्या न्यूज में है देखिए द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट इन फेबर ट्वेंटी टू मैंडेटेड फाइव टू टेन परसेंट बायोमास को फायरिंग एट एवरी थर्मल पावर प्लांट इन द कंट्री तो ये प्रॉब्लम्स के लिए एज इट इज आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है दीज आर अ पॉपुलर टाइप ऑफ बायोमास फ्यूल जनरली मेड फ्रॉम वुड वेस्ट एग्रीकल्चरल बायोमास कमर्शियल ग्रासेस एंड फॉरेस्ट रेजड्यूज Now this is a plant or animal material used as fuel to produce electricity or heat. Examples are wood, energy crops, waste from forest, yards, farms. कहीं से भी जैसे प्राली है है ना तो स्टेबल बर्निंग उसकी बजाय आप बायोमास पैलेट्स बना सकते हैं. Now this has always been an important source of energy for countries considering the benefit it offers. So that is biomass co-firing. लेकिन ट्रबल क्या है? Implementation. क्यों? क्योंकि इसकी कलेक्शन सबसे बड़ा इश्यू है. और दूसरा जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मॉइस्चर बड़ी जल्दी कैच करता है और उसके बाद इसको यूज करना मुश्किल हो जाता है ठीक है रेस्ट इज द सेम एज वी आर स्टडीड बिफोर तो यू कैन गो थ्रू इट इसमें जो डेटा है वो क्या है पहले भी आप ये डेटा देख चुके हो सो so, 95,000 फाइव थाउजेंड टू नाइन्टी सिक्स थाउजेंड टन ऑफ बायोमास पर डे फॉर को फायर बट इंडिया पैलेट मैनुफैक्चरिंग कैपेसिटी इज जस्ट सेवन थाउजेंड टन पर डे तो देर इज अज डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी दूसरा सीजनल अवेलेबिलिटी एंड अनरिलायबल सप्लाई जब कभी भी हार्वेस्ट होगा तभी इसकी अवेलेबिलिटी होगी अदरवाइज कैसे करेंगे देन चैलेंजिंग टू स्टोर बायोमास पैलेट्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एज दे अब्जॉर्ब मॉइस्ट फ्रॉम दर क्विकली लैंडिंग देम यूजलेस फॉर को फायरिंग देन ओनली पैलेट्स विद फोर्टीन परसेंट मॉइस्टर कैन बी यूज फॉर कम्बाशन अदरवाइज इसको यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट इज कलिंग ऑफ वर्मन अब हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक सेक्शन था जिसमें वर्मिन के बारे में बात किया जा सकता है जिसमें uh, हम इनको एज इट इज वी कैन बी हंटिंग देम और रेडिकेटिंग देम क्योंकि दे आर असेंशली प्रॉब्लमैटिक और न्यूसेंस क्रीचर्स बिकॉज दे थ्रेटन ह्यूमन क्रॉप्स लाइफ स्टॉक एंड प्रॉपर्टी अभी क्या है तो जो नया बिल आया है दो के अंदर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की बात की गई है so the basic motive of the amendment is to align the act according to the changes in circumstances and trying to emulate a proper solution for as per culling of vermin are concerned abhi humne jaise padha tha ki uske andar hamare paas 6 ki bajaye 4 schedule reh jayenge ek uh, first schedule ke andar jo sabse zyada endangered species hain sabse zyada concern hain jinko leke fir dusre mein bhi there will be animals third mein plants honge chauthe mein sites ke under jo convention ke andar aate hain साइट्स अपेंडिक्स वन वो वाले लिस्ट किए जाएंगे वर्मिन वाला अब उसका क्या स्नैरो रहने वाला है लेट्स सी सो स्पीशीज व्हिच हैव बीन क्लासिफाइड एज वर्मिन प्लेस्ड इन शेड्यूल 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सच एज कॉमन क्रोस फ्रूट बैट्स माइस इन सब को बोलते थे एंड दे मे बी हंटेड फ्रीली द एक्ट डज नॉट डिफाइन द वर्ड वर्मिन इसीलिए इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ठीक है now the 62nd section of the wildlife protection act grants the central government the power to declare any wild animal as vermin so time to time central government agar koi ek particular wild animal se trouble ho to usko vermin declare kar sakte recently for example the center declared rhesus monkey in himachal pradesh 
wild boars in Uttarakhand and nilgai in Bihar as vermin. So, is tarah se alag alag species ko declare karte gaye. Abhi isme changes kya hain? So now the recent amendment makes a significant amendment in this regard. It reduces the number of schedules from six to four. Schedule one may highest level protection, jaise ye sab hai, and done away with the schedule five entirely. So, jo vermin wala tha, ab usko entirely hata diya gaye. It inserts a new schedule for specimen listed under appendices uh, of sites, jaise humne pehle baat ki. So, ab vermin wali category ka kya hoga? Central government will be empowered to directly declare any species as vermin. पहले भी तो practically यही हो रहा था Wildlife Protection Act के अंदर तो क्योंकि defined तो नहीं था कि vermin exactly कौन सा है. Central government ही declare कर रही थी. तो इसलिए इसकी कुछ खास utility आ नहीं पा रही थी. इसी वजह से अब इसको sideline कर दिया गया. Thus to declare any species as vermin becomes easier and this changes could potentially impact 41 species of mammals, birds, reptiles and so on. So many other species are there. Okay. तो कुल मिला के अब ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रह जाएगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वर्मिन से डील नहीं करेगा ठीक है सो व्हाट इज द नीड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल एक तो ग्रोइंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के चलते हमें थोड़ा सा और कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है उस पर वर्कआउट करेंगे सिंस टू थाउजेंड सेवेंटीन देर है प्लस रिपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इन्वेजन बाय वाइल्ड एनिमल्स इन तमिलनाडु तो उधर साउथ इंडिया में ये मेजर कंसर्न है इसलिए हम इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करके इनकी प्रोटेक्शन बेटर करना चाहते हैं ठीक है वट इज दिस्ट्री ऑफ वर्मन एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है एसेंशली ये हंटिंग के ऊपर वर्कआउट करता है कि कौन से वाइल्ड लाइफ को हंट किया जा सकता है कौन से नहीं किया जा सकता ठीक है तो उसको लेके वी आर हैविंग वेरियस काइंड ऑफ वर्मन एनिमल्स एंड देन देर हंटिंग गोज ऑन टाइम टू टाइम ये अलग अलग आते रहेंगे सो so, मेन्स में अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा कुछ एक आप साइटिंग कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड रिसेस मैक एज अ वर्मिन फोर टाइम्स सिंस 2020 दिस अल्टीमेटली लेड टू द डिक्रीज इन पॉपुलेशन बाय 33.5 परसेंट तो ये अपने आप में रिसेस मैक जो कि मंकी की वैरायटी है तो अपने आप में ट्रबलिंग था इसलिए धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम की जा रही है non lethal methods of human wildlife conflict management have been shown to be more effective than lethal methods and more importantly mass culling does not address the real reason so vermin declare karke apne aap mein koi bahut zyada acha solution nahi nikalta isliye better hai ki iska thoda sa non lethal way se tarika kuch hona jaye next is environmental performance index 2022 ab again whenever an index comes you should know kisne declare kiya so it is coming by वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सो ईपीआई इज अ बायल इंडेक्स दो हजार दो से चला एज अ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स पहले इसका नाम डिफरेंट था इन कोलेबोरेशन विद येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड दी कोलम्बियन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क आपको पेपर में जो पूछेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बेस पे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है ठीक है ओके फ्रेमवर्क क्या है सो ईपीआई leverages 40 performance indicators grouped into 11 issue categories these issue categories are in turn aggregated into three policy objectives so three parameters kya hain basically environmental health ecosystem vitality and climate change ye three major categories hain theek hai epi team transforms the raw environmental data into indicators that place countries on a 0 to 100 scale from the worst to best performance तो इंडिया उसमें कहाँ पे है देखिए 180 हमारा रैंक आ रहा है काफी पीछे ओके चीता रिलोकेशन सो ये बहुत न्यूज में रहा मोदी जी की काफी चर्चा हुई इसको लेके सो so, कौन से पार्क में सो इट इज इन दी कूनो नेशनल पार्क इट्स इन एमपी वेयर द चीता हैव बीन री इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडियन इकोसिस्टम सो इट्स दी एम्बिशियस प्लान फॉर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिलोकेशन ऑफ चीता एंड बस आपको यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क याद रखना है एम पी मेनली देन एन टी पी सी इज बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी सो दिस नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अब आपको याद है कि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जितने भी चलते हैं वो एन टी पी सी के अधीन चल रहे हैं इंडिया में ज्यादातर जो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है एंड इट हैज रिन्यूड दी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्योंकि इनको कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन सब कुछ करना है 
Now it is an integral part of NTBC's environment policy and its objectives are aligned with environmental and sustainability policy. So central government ke jo time to time environmental and sustainability policy aati hai, uske saath saath iske objectives bhi aligned hote hai. Okay. So first off, objectives kya hai? Support professionals to achieve biodiversity targets. That is one. Jitne bhi inke log hai. So unko help karna hai. Then mainstreaming the concept of biodiversity. Kuch bhi naya project lagate hoi biodiversity ka dhyan rakna hai. Addressing local threats. So locally, let's say, kuch pani ki source hai, uh, aas paas ke forest areas hai, unko work out karna. So these are the three major things. This is particularly for a public sector enterprise. Or uh, isko aap mains me as an example zyada use kar sakte ho. Ki har ek public sector enterprise ko ek responsibility ke tahe te is tarang ki biodiversity policies lani chahiye. Ek suggestion ke taur pe. Or wahan pe NTPC ka aap example site kar sakte ho. Bas iska itna sa hi kaam. Thik hai. Now, what are the following, which of the following can be the threats to biodiversity of geographical area? Let's see. First is global warming, then fragmentation of habitat, invasion of alien species, and promotion of vegetarianism. Sare ke sare apne apne achse. Then, biodiversity forms the basis of human existence in the following ways. Those are gara mein question hai. Soil formation, prevention of soil erosion, recycling of waste, pollination of crops. Again, all of them are part and parcel of biodiversity related services. Aapne jab static portion padhte to usme biodiversity services ke indari sab list aati hai. Then consider the following regions, which of the above are biodiversity hotspots. So we got uh, Eastern Himalayan region, definitely, and Eastern Mediterranean region. Northwestern Australia, aapne aapne koi biodiversity hotspot nahi hai, zara tar desert area hai yaan pe, chik hai. So therefore, one and two are the answer. OC river avulsions. So rivers are in news now, so we have to see that in mapping we can locate it properly. So this is a requirement. Okay. Then with that, this link up is with which tributary is with and so on. So geography is more important. So study reported that instability in the OC river has been observed after the construction of embankments on either side of it. Avulsion refers to a phenomena of change in the river course. Kosi ko bolte na sorrow of Bihar. Or isi vajah se bolte hain. Kyunki wo nadi apna rukh badalti rehti aur nahi nahi jaga pe flooding create karti rehti. So causing abandonment of the old established river channels and formation of new channels. So rivers lining tropical and desert regions are more prone to avulsions. Kyun hoti hain? So they are less frequent presently. Rare occurrence of avulsions make them less discussed despite their catastrophic effects as compared to more frequent extreme weather events. River jab apna path vilti hai to flooding to hoti hai, lekin ye itna har bar news mein aane ke baad fir bhi ek enforcement ya policy ka visha nahi ban paata. Global scenario, dunia bar mein badi sari avulsions ho rhi hai, rivers apne path vilti rhe te hai, kareeb 113 hai. So rivers altered routes and mountain bases while descending onto unconfined valleys and open oceans in 33 instances. Kosi River falls under this category. Okay. So this is the Kosi River. Okay. So geography may have to sort of Bihar ke naam se pehle se padhi rahe. Ab news uh, aapke question kaise bana kaise. For example, which of the following is the tributary of Brahmaputra? But a simple sa question push. अभी ये किसका tributary या contribution है गंगा के अंदर है, ठीक है? Fine. So Dibang, Kaming and Lohit ये तीन के लिए पूछा था और ये तीनों के तीनों ही tributaries थे. Moving on. Tracking SDG seven. So SDG seven particularly talks about energy progress और energy के अंदर इसमें question भी आ रखा है even I remember 2018 के means में question था. Just know smart energy we get India make a classic develop for years school like a question which I get up so we see go like a question could like a current affair be here so recently there is a report the energy progress report 2022 is near least here so this is which showed that Russia Ukraine war and COVID-19 crisis has considerably slowed down the efforts towards attaining the seven sustainable development goal so is given as a trouble let's see 
the energy progress report is a product of close collaboration among the five SDG seven custodian agencies. On Konsi custodian agencies, hain. so International Energy Agency, International Renewable Energy Agency, UN Statistics Division, World Bank, and World Health Organization. So they are the tracking core agencies. SDG seven targets for universal access to clean and affordable energy by 2030. लेकिन हमारी इसमें रिपोर्ट क्या कहती है अब देखिए ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना 733 मिलियन पीपल आर विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी दिस इज वर्ल्ड वाइड ठीक है देन 2.4 बिलियन पीपल आर विदाउट एक्सेस टू क्लीन कुकिंग वाटर इन 2020 ये वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके मीन्स के लिए यूजफुल हैं वहां पर आपको इन पे वर्कआउट करना है टेन यूएस डॉलर बिलियन International financial flows to developing countries in support of clean energy. So that way it works out. Now the Sustainable Development Goals were first reported in 1972 by a global think tank called as the Club of Rome. ये क्वेश्चन आया था 2016 में. Then the Sustainable Development Goals have to be achieved by 2030. ये दो major statements थी दोनों की दोनों. में से पहली statement गलत है और दूसरी ठीक है. Club of Rome किसके साथ associated है? Otherwise. Anybody? जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्लब ऑफ रोम वॉट इज दिस एनी वन चलिए रिसर्च कीजिए फिर देखिए अदरवाइज इट्स अ नॉन प्रॉफिट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड नाइनटीन सिक्सटी एट से चल रहा है एकेडेमिक है लेकिन इसका ज्यादातर काम जो होता है वो बिजनेस लाइन के साथ ज्यादा है तो लीडर्स आर जस्ट प्रेसिंग टुवर्ड्स ग्लोबल इश्यूज कोई भी ग्लोबल इश्यू हो सकता है और उसमें पर्टिकुलरली लेकिन एसडीजी को लेके कोई वर्कआउट नहीं किया हुआ ठीक है ओके देन बायोमास इलेक्ट्रिसिटी सो ए न्यू बायोमास बेस्ड बॉयलर टेक्नोलॉजी वॉज लॉन्च इन इंडिया इन कुरुक्षेत्र हरियाणा दैट क्लेम्स टू अकोमोडेट ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यू एज फ्यूल and can be greener and may help reduce the burden of stubble burning now biomass based electricity is gaining the attention of regulators and policy makers as the country move towards the power generation that is not carbon intensive around 2.6% of the country's electricity demand is met by biomass so biomass based boiler ning technology work out kar rahe hain so this has the capacity of 75 ton per hour and generate 15 megawatts of electricity so isse basically hamara wohi jo carbon footprint kam karne ka chance hai wo bad jata theek hai next the basics static ka part hai biomass kya hota hai and all so you can refer no problem question kya hai isko leke dekhiye with reference to the usefulness of by products of sugar industry which of the following statement is are correct bagasse can be used as a biomass fuel for the generation of energy definitely then molasses can be used as one of the feed stock for the production of synthetic chemical fertilizers nahi molasses ko kis liye use hote hain particularly anybody it can be used for production of ethanol to dusre mein uska answer bhi de rakha hai so one and three are fine but synthetic chemical fertilizer mein molasses ka use nahi hota so answer is c then painted leopard gecko कुछ नहीं एक स्पीशीज इन न्यूज है तो जैसे इंडिया में हम कहते हैं ना कि कौन कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं तो उसमें बस इसका एक नाम याद रखना ठीक है स्टॉकहोम प्लस 50 सो so, 1972 में यूएन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रीमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज का जन्म यहाँ से शुरू होता है सारी की सारी क्लाइमेट टॉक्स का जन्म यहाँ से शुरू होता है इंदिरा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस उसके पचास साल दो में कम्प्लीट हुए तो उसको कमेमोरेट करने के लिए दे हैड अवेंट सो the un general assembly will be convening this international meeting and it is being uh, held at a time when the world is facing a triple planetary crisis that is climate change pollution and waste nature and biodiversity loss so isme yahi dekhne ki koshish karenge ki abhi humne sustainable development goals ko leke kya achievement kiya hai that's the concern purana stockholm conference ka jo static part hai that's what i have given here what was the declaration action plan three dimensions and so on अभी के लिए वट आर द वट वर द की एग्रीमेंट्स ऑफ द टू स्टॉक हॉम डेक्लेशन ये भी पुराना है तो अभी नहीं चाहिए हमें मेन्स के लिए एक रीडिंग इसकी लेनी हो तो लेके छोड़ सकते चैलेंजेस 
अभी क्या रहे? वो देखने वाली बात है तो सिंस द बिगिनिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स इम्पैक्टेड द कॉन्फ्रेंस एडवर्सली हमेशा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं वो हम ठीक से मैप नहीं कर पाते उसकी वजह से ट्रबल आता है या ये कह लें कि हमारे इंटरेस्ट अलाइन नहीं हो पाते एंड अनकोआर्डिनेटेड रिस्पॉन्स फ्रॉम नेशन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज ऑन द ट्रैक टू वॉर्म टू एटलीस्ट थ्री परसेंट ऑफ बव दी प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाई ट्वेंटी वन हंड्रेड एंड दिस इज ट्वाइस दी वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस वार्मिंग एज मैंडेटेड इन दी पैरिस एग्रीमेंट नाउ विद इन द नेक्स्ट फिफ्टी ईयर्स वन टू थ्री बिलियन पीपल आर प्रोजेक्टेड टू बी लेफ्ट आउट द क्लाइमेट कंडीशन नाउ पॉवर्टी इज द बिगेस्ट हर्डल सो दिस इज वाई वी आर poor in terms of adapting for the climate change and really working for the environmental aspect so ye kuch main challenges hain now question dekh lete hain 2014 ke andar with reference to global environment facility which of the following statement is are correct so kya hai it serves as a financial mechanism for the cbd and un framework convention on climate change that is what global environment facility is static ke andar humne pad rakha hai next is fishing cats So, according to a census conducted by the Chilka Development Authority, the Chilka Lake has 176 fishing cats. Chilka Lake news में है कहाँ पे है जी Chilka Lake? Anybody? Amritpal? मेरे Chilka Lake associated कहाँ पे located है? उड़ीसा का राज्य। हाँ, उड़ीसा में। अब इसके Chilka Lake अपने आप में बस news में है तो ये ज़्यादा important है हमारे लिए, ठीक है? Fishing cats उतने important नहीं हैं। Okay. Otherwise, fishing cats, particularly, they are vulnerable. Wildlife Protection Act may be they are having the maximum degree of protection. Okay. Tracking global water scarcity. So, according to a newly published book, unconventional water sources can help the global water scarcity. मतलब नए sources के ऊपर देखना चाहिए. जैसे कि conventional water sources rely on snowfall, rainfall, and rivers. अनकन्वेंशनल वाटर सोर्सेस में क्या क्या आ सकता है फर्स्ट इज इनहेंसिंग रेन बाय क्लाउड सीडिंग जो सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करके क्लाउड सीडिंग सीडिंग आजकल कर रहे हैं देन फॉग हार्वेस्टिंग एंड माइक्रो कैचमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग रोल ऑफ आइसबर्ग्स व्हिच आर फ्लोटिंग इन द ओशन एंड बैलास्ट वाटर सो बेसिकली इट इज ट्रांसपोर्टेबल रिसोर्स फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर हेल्ड इन बैलास्ट टैंक्स और कार्गो होल्ड्स ऑफ द ships to provide stability or maneuverability during the journey so that's ballast water municipal waste water this can be again a source of water drainage water brackish water alag alag tarah ka jo source of water hai usko use kiya ja sakta hai kyunki ab hamare paas technology hai jo isko address karte hai current state of water scarcity world around agar dekha jaye so only 3% of the world's water is fresh water 2/3 of that is tucked away in the frozen glaciers otherwise unavailable for our usage so 87 countries are projected to become water scarce by 2050 main trouble kya aayega one in four people on the earth face shortage of water for drinking sanitation agriculture and economic development india mein 16% of world population hai lekin sirf 4% fresh water resource hai world ka agar dekha jaye to so therefore water crisis in india has become very critical affecting lot of people especially in areas of punjab where there is a net export of water through uh, agriculture in the field of rice yeah so jaise ki aapko pata hai rice aur sugar cane jo hai ye sabse zyada water intensive crops hain so 3/4 of india's rural families lack access to piped drinkable water and india has become the world's largest extractor of ground water accounting to 25% of the total so is wajah se hame isko aur bhi concern se rehna chahiye तो so, मेंस के लिए ये सारे फैक्ट्स हमें चाहिए प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तो वहां पे ये फोर परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेस ये वाले क्वेश्चंस चाहिए होते हैं नाउ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड हाउ विल इट इंपैक्ट द कंट्री ये 2012 का क्वेश्चन है कि अगर नेशनल वाटर मिशन ढंग से इंप्लीमेंट हो जाए तो क्या होगा तो आंसर देखिए part of the water needed needs for urban areas will be met through recycling the waste water theek hai ye national water mission ka part hai the water requirements of coastal cities with inadequate alternative sources of water will be met by adopting appropriate technology that allow for use of ocean water so desalinization plants hamare paas hain unke through ye kar sakta hai 
ऑल द रिवर्स ऑफ द हिमालयन ऑरिजिन विल बी लिंक टू द रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया ऐसा कुछ तो नहीं है इतना भी बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा तो इसलिए स्टेटमेंट ओवर एग्जैजरेटेड है the expense incurred by farmers for digging bore wells and for installing motors and pump sets to draw ground water will be completely reimbursed by the government isse to unko aur encouragement milegi aur zyada ground water exploit karne ki aur wo galat hoga to teesri aur chauthi statement waisi apne aap mein absurd hai is wajah se answer kya bana pehla aur dusra theek hai then sc judgment on eco sensitive zones to supreme court ne abhi recent judgment kaha hai ki every protected forest national park wildlife sanctuary in the country should have a mandatory eco sensitive zone of a minimum 1 km starting from their demarcated boundaries so this judgment came as a petition instituted for the protection of forest lands in nilgiri district of tamil nadu so basically aapko ye eco sensitive zone ka area hi yaad rakhna hai prelims ke liye mains ke liye isme hamare paas purani guidelines thi february 2011 ki जो इको सेंसिटिव जोन को प्रिस्क्राइब करती थी अभी नई गाइडलाइंस भी आ गई हैं, वो हम पहले करंट अफेयर्स के अंदर कवर कर चुके हैं तो पुरानी गाइडलाइंस यहाँ पे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ वन किलोमीटर एरिया बफर जोन याद रखना ठीक है सो इको सेंसिटिव जोन होता क्या है तो एक तरह के बफर हम क्रिएट करते हैं बिटवीन द प्रोटेक्टेड एरिया एंड दी ह्यूमन हैबिटेशन या जहाँ पे कुछ भी एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कुछ भी चल रहा है ठीक है सो दिस इज द स्टैटिक पार्ट इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्वेश्चन क्या आया 2012 में देखिए इसके साथ रिलेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज द प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज बायोमास दैट इज नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता नेक्स्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स सो छत्तीसगढ़ हैज बिकम ओनली द सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज और राइट्स ऑफ अ विलेज इनसाइड द कांगेर घाटी नेशनल पार्क अब एक तो नेशनल पार्क न्यूज में आ गया तो कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में है और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स होती क्या है और इसको लेके राइट्स का क्या सिचुएशन है देखिए पहले तो ओडिशा वाज़ द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज दिस इन सिमलीपाल नेशनल पार्क नदर नेशनल पार्क इन न्यूज एंड इट्स लोकेशन एक ये चाहिए एंड सीधा सीधा एक फैक्ट ये चाहिए और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है देखिए इट इज द कॉमन फॉरेस्ट लैंड दैट हैज बिन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व फॉर सस्टेनेबल यूज बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जो वहाँ पे सदियों से रह रही the community uses it to access resources available within the traditional land customary boundary of the village and for seasonal use of landscape in a pastoralist community each cfr area has a customary boundary with identifiable landmarks recognized by the community and its neighboring village ab isko leke categories kya hain it may include forest of any category let's say revenue forest classified unclassified kaisi bhi category honi chahiye तो उसके अंदर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो हैं वो आ सकते हैं किस एक्ट के तहत ये राइट दी जाती हैं ये भी प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन बन सकता है तो इसको इन शॉर्ट बोल देते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लेकिन पूरा नाम क्या है शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स एक्ट ठीक है तो लाइक आई सेट फॉरेस्ट राइट एक्ट बोल देते ओके देन बेनिफिट क्या है इट गिवस जस्टिस टू दी फॉरेस्ट कम्युनिटीज क्योंकि ये ट्राइबल्स थे इनको पहले तो ब्रिटिश ने परेशान किया उससे पहले जो अपर कास्ट थे उन्होंने परेशान किया तो जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट भी बनी वो भी इसी कारण से बनी ठीक है देन अंडरलाइन द रूल्स ऑफ फॉरेस्ट वेलर बिकॉज दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सस्टेनेबिलिटी इक्वेशन फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पे गिवन है स्टैटिक का पार्ट है अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं ना दो का इसका क्वेश्चन क्या है देखिए द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन दी फॉरेस्ट राइट एक्ट टू for the first time in india biogas have been given the habitat rights union minister for environment forest and climate change officially decides and declares the habitat rights of the primitive and vulnerable tribal groups in any part of india so isme se kon kon si statements theek hai pehli aur dusri theek hai teesri mein it is basically the ministry of tribal affairs which is to deal with this okay next is world environment day 5th june har saal hota hai इस साल हमने लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया था लाइफ मूवमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है एंड थीम इज ओनली वन अर्थ दूसरा तो है नहीं खराब करने के लिए लाइफ मूवमेंट के डिटेल्स पहले भी वही थे अब भी यही तो यहाँ पे रिपीट है हैवी मोटल पोल्यूशन जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने ईच एंड एवरी एलिमेंट के ऊपर वर्कआउट किया था कि किससे क्या पोल्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे भी 
उसके साथ रिलेटेड एक करंट अफेयर लेट्स सी सो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हैज रिपोर्टेड दैट रिवर्स ऑफ इंडिया आर फेसिंग सीवियर मेटल पोल्यूशन थ्री आउट ऑफ एवरी फोर रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन इन इंडिया हैव observed alarming levels of heavy toxic metals such as lead iron nickel cadmium arsenic chromium and copper ab heavy metals kaun se so they may be defined as elements with atomic number larger than 20 and an atomic density greater than 5 g per cm3 that must must possess metal like characters for example arsenic cadmium chromium copper lead manganese mercury nickel and uranium so inka naam yaad rakhna hai ki heavy metal pollution kis mein hota hai aur kis wajah se hota hai हेवी मेटल होते कौन से जिनका अटोमिक नंबर लार्जर देन ट्वेंटी हो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं याद रखें ठीक है अब ये पोल्यूशन किसको इफेक्ट कर रहा है रिवर सॉयल एनवायरनमेंट सब जगह इफेक्ट करता है ठीक है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन लैंड फिलिंग माइनिंग इन सब से ये हैवी मेटल पोल्यूशन बढ़ रहा है सोर्सेज क्या है नेचुरल सोर्सेज सो दे आर प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट एंड नेचुरल रॉक फॉर्मेशन के टाइम पे दे डू गेट एडिड एंथ्रोपोजेनिक कारण ज्यादा है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में तो एक साइकिल के तहत ये सेटल भी होते रहते हैं लेकिन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में ये सेटल नहीं होते सो माइनिंग इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन सब से हैवी मेटल पोल्यूशन बढ़ता है दे आर इमिटेड इन द एटमोस्फेयर बाय स्मेल्टिंग देन डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डोमेस्टिक सीवेज दैट्स अन अदर रीजन फॉर पोल्यूशन नाउ वट हैज बिन ऑब्जर्व इन दी मॉनिटरिंग ऑफ हैवी मेटल पोल्यूशन so there are 764 quality monitoring stations in india in 28 states and out of the 33 monitoring stations in ganga 10 had he- high heavy metal contaminants a national jo uh, ganga mission hai ya ganga ko conservation karne ke liye jo mission hai usme alag alag jagah pe we have put up the sensors which are taking a account ki kitna zyada metal pollution kahan kahan pe ho raha hai okay Now, the Central Water Commission has examined the water samples. Total coliform and biochemical oxygen demand were high. So, उसका मतलब क्या है? जब biochemical oxygen demand बढ़ती है, BOD या coliform बढ़ता है, इसका concern होता है pollution ज़्यादा. It indicates that waste water treatment from industry, agriculture, and domestic household is inadequate. So, according to the Center for Science and Environment State of Environment Report 2022. और रिपोर्ट है और किसने दी ये याद रखना है में सो विद द फोकस ऑन नमामी गंगे मिशन इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ लेड आयरन निकल कैडमियम एंड आर्सेनिक तो अभी गंगा का पानी इतना शुद्ध नहीं रहा बिकॉज ऑफ ऑल दीज पोल्यूटेंट्स ठीक है अकॉर्डिंग टू सी पी सी बी टेन स्टेट डो नॉट ट्रीट देयर सीवेज वाटर एक्ट ऑल थोड़ा बहुत भी करते तो चल जाता इन इंडिया सेवेंटी टू परसेंट ऑफ द सीवेज वेस्ट इज डम्प्ड अनट्रीटेड These are alarming facts. आज की डेट में भी अगर हम इनका कंसर्न नहीं ले पाएंगे तो कब नहीं कॉन्सिक्वेंसिस क्या है फर्स्ट इज बायो एक्यूमुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड बायो मैग्निफिकेशन ओवर द ट्रॉफिक लेवल से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है देन नेक्स्ट इज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट तो ई वेस्ट मैनेजमेंट में हमने सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली थी जो आपके स्टैटिक पोर्शन है और उसी के अंदर अब एड ऑन क्या है देखिए so ministry of environment forest and climate change has released this draft notification 2022 se they will come into effect from august 2022 earlier there were plastic waste management rules 2021 or single use plastic ko ban karne ki isme baat kar di gayi thi 2022 mein ban kar denge ab draft notification mein kya kya naya hai we have already studied in our class so if you want to go through this is the current aspect again okay. and that's that अब क्वेश्चन 2013 का देखिए ड्यू टू इम प्रॉपर इन डिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज कंप्यूटर्स फॉर देयर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इन टू दिनमेंट एज ई वेस्ट देखो यूपीएससी किस एक्सटेंट तक गया उसने सात अलग अलग एलिमेंट्स की बात की कि इनमें से कौन से ई वेस्ट का पार्ट है कौन से नहीं और ट्रिक क्या है इसके अंदर देखने वाली बात उन्होंने देखिए वन टू थ्री फाइव एंड सिक्स ऑल ऑफ देम the if you look at it beryllium cadmium chromium heptachloride then uh, mercury lead and plutonium ab agar dekha jaye na dhyan se aap padhoge plutonium jo hai ye kis tarah ka element hai plutonium is to be used in nuclear fission plants yes or no isliye isko eliminate karna aasan hai heptachloride naam ka koi element aapne padha hai pure periodic table mein 
हेप्टा क्लोरीन बोलते या कुछ बोलते बात समझ आती थी बट क्लोरीन एलिमेंट है हेप्टा क्लोर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है इसलिए इसको भी एलिमिनेट करना आसान है बेसिक ठीक है तो बाकी सारे डेफिनेटली ट्रबल कर ही रहे हैं तो जो बंदा प्लूटोनियम एलिमिनेट कर लेगा वो आंसर पे पहुंच जाएगा क्योंकि बाकी सब में सेवन है और हेप्टैक्लर अदरवाइज ये एलिमेंट नहीं है तो एक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है तो इस वजह से ये आंसर आता ठीक है ओके देन मनी स्पाइडर एंटी मिमिक स्पाइडर डिस्कवर्ड सो कुछ नहीं है एक नाम है स्पीशी का मनी स्पाइडर तो कई बार आपको पूछ ले कि भाई मनी स्पाइडर आर फाउंड इन इंडिया और नॉट तो आप सोचने बैठ जाओ तो बस इतना ही याद रखना कि हाँ है देन सेला मैक अगेन अनदर काइंड ऑफ मंकी व्हिच हैज बीन डिस्कवर्ड ओल्ड वर्ल्ड मंकी इन अरुणाचल प्रदेश सेला पास के आसपास है इसलिए सेला मैक बोल देते कंप्लायंस डेडलाइन फॉर कैटेगरी सी कोल प्लांट्स सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है सॉर्ट ऑफ ब्लैंकेट एक्सटेंशन ऑफ ट्वेंटी ईयर्स अगेन फॉर थ्री थर्मल कैटेगरी कार्बन क्रोल प्लांट्स To comply with the emission norms, अभी क्या है ना कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ये कर रहे हैं या बाकी के पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं उसको लेके कंप्लायंस में हम हमेशा एक्सटेंशन सीख करते रहते हैं कंसर्न ये रहता है कि वी डोंट हैव सफिशियंट मनी टू पुट इन सफिशियंट अमाउंट ऑफ फिल्टर्स और गेट गुड क्वालिटी कोल ये ट्रेवलिंग फैक्टर्स हैं द यूनियन मिनिस्ट्री हैज सेटअप द ओरिजिनल डेडलाइन टू 2017 उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया बट अब फिर ये 20 साल की और मांग रहे हैं टाइम करेंटली जस्ट 5% परसेंट ऑफ कैपेसिटी इन कैटेगरी सी प्लांट कंप्लाइज विद दी एमिशन नॉर्म्स तो एमिशन नॉर्म्स में अब देखिए ट्रबल क्या है थर्मली पावर्ड कंपनीज व्हिच प्रोड्यूस थ्री फोर्थ ऑफ कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट फॉर एट्टी परसेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर सल्फर नाइट्रस ऑक्साइड विच कॉज लंग डिजीज एसिड रेन एंड स्मॉग these are responsible for 70% of total fresh water withdrawal by all industries so extension kyun kar rahe hain phased manufacturing program for flue gas desulfurization to encourage atmanirbhar bharat program high cost of fgd due to demand supply gap planning tendering and implementation of fgd was disrupted due to covid-19 pandemic so is wajah se ye trouble chal raha hai flue gas desulfurization hum karna chahte hain lekin अभी हो नहीं पा रहा इस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज चल रहा है अभी कैटेगरी ए बी सी प्लांट्स होते क्या हैं सो बेसिक्स स्टैटिक इंफॉर्मेशन है कैटेगरी ए प्लांट उनको बोलते हैं विच आर विद इन द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन और मिलियन प्लस सिटीज सो मेट्रोपॉलिटन के आसपास जो है उनको कैटेगरी ए प्लांट्स बोलते हैं जो दस किलोमीटर के रेडियस में हो बी एंड सी सो दे आर विद इन द रेडियस ऑफ क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज और नॉन अटेनमेंट सिटीज तो so 68 कैटेगरी बी प्लांट्स हैं हमारे पास द रिमेनिंग प्लांट्स कंप्राइज 75 परसेंट ऑफ द टोटल अंडर कैटेगरी सी ठीक है तो इस तरह से तीन तरह के प्लांट्स हमारे पास पावर प्लांट्स हैं ओके व्हाट इज द कंप्लायंस स्टेटस ऑफ ए एंड बी उन्होंने क्या कर लिया सो कैटेगरी ए प्लांट्स मे नॉट कंप्लाई फुली बाय डिसम्बर ट्वेंटी डेडलाइन सिर्फ तेरह ही एमिशन नॉर्म्स को मीट कर पाए हैं और कैटेगरी बी में भी सिर्फ आठ परसेंट कर पाए तो अभी ये मिशन नॉर्म्स को लेके थर्मल पावर प्लांट्स की बहुत बुरी हालत है जल्दी करने वाले हैं भी नहीं ओके okay. 2018 का एक क्वेश्चन देखिए हाउ इज दी एन जी टी डिफरेंट फ्रॉम दी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है सो so, एनजी का अपना एक्ट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से क्रिएट किया गया था ये फैक्ट अपने आप में थोड़ा सा गलत है क्यों NGT का एक्ट तो है लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी एक एक्ट के तहत बना है कौन सा एक्ट है जी देखिए अपने स्टैटिक्स के नोट्स देन NGT प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प प्रोड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन बेसिकली ऑर्डिनरी कोर्स की बजाय NGT में जाके केस डील हो जाता है वेर एज सीपीसी भी प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स बेसिकली इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस एनफोर्समेंट का काम है डायरेक्शन का काम तो दूसरा फैक्ट ठीक है पहले वाले में गड़बड़ है CPCB was created under the Water Act 1974 और बाद में Air Act और बाकी सब चीजों को इसमें साथ में जोड़ दिया ठीक है नेक्स्ट इज कोल गैसिफिकेशन सो नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट टू अचीव 100 मेट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन बाय 2030 कोल गैसिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच कोल इज पार्शली ऑक्सीडाइज विद एयर ऑक्सीजन स्टीम कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ फ्यूल गैस तो उसको बाद में यूज कर सकते हैं बेसिकली जो अर्थ में डीप लेयर में कहीं कोल है और माइनिंग से सीधा एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो उसके लिए एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है कोल गैसिफिकेशन ठीक है 
so production of syn gas so it produces syn gas which is a mixture of methane carbon monoxide hydrogen dioxide and water vapor and this syn gas is can be used for producing wide range of fertilizers fuels solvents and synthetic material so hum usko is tarah se use kar lete theek hai kuch jagah pe to seedhi mining ho sakti hai kuch jagah pe jahan mining ki possibility na rahe और डीप अंडरनीथ दी अर्थ थोड़ा बहुत कोल्ड डिपॉजिट लेयर्स में हो तो उसमें कोल्ड गैसिफिकेशन यूजफुल है कंसर्न क्या है इन्वायरमेंटल परस्पेक्टिव से दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन दी कन्वेंशनल कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट्स देन एफिशिएंसी परस्पेक्टिव से भी सिन गैस प्रोसेस कन्वर्ट्स रिलेटिवली हाई क्वालिटी एनर्जी सोर्सेस और कोल टू लो क्वालिटी गैस क्योंकि उसमें वाटर वेपर भी है कार्बन मोनोऑक्साइड भी है बाकी चीजें भी हैं तो एफिशिएंसी उसकी लो है ये कंसर्न है सो दिस कंक्लूड्स योर डिस्कशन ऑफ ऑल द इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी करंट अफेयर्स एज ऑफ नाउ एंड इसके बाद हमने जो है नेक्स्ट सेक्शन हमारा शुरू करना है यहाँ तक अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन डेफिनेटली डिस्कस वन बाय वन थैंक यू सो मच